、えー、どうもいつもお世話になっておりますブリュッケことブリュッケです<笑>えっとですねはじめましてですねあのもうこのチャンネルは5年前からやってるんですけどもえこうやって、えー、視聴者の方に話しかけるという点においては初めましてですね、はい、まあ別にあのこれまであの喋らないって決めてたわけではないんですけどもまあ特に言いたいこともなかったので喋らなかったというだけでですね、まあ、今回はちょっとなんとなく心境の変化というか気分的に。ちょっとおしゃべりをしてみたくなったなと思ったので、えー、初めておしゃべりをしていますえっ、ー、ともともとですねおしゃべりが得意ではないのでお聞き苦しいかとは思いますが、まあ、ちょっとお試しということでねちょっと自分でこれ楽しかったらまたやろうかなと思っていますこれあの最新のまとめの動画ですねえっ、ー、といつだっけ今年,に今年公開したやつなんで春ぐらいでしたっけねまあそれから半年ぐらいは経ってるんですけども<笑>えっとこのチャンネルがですね僕のチャンネルがえっと、まあ、コメント欄を見ても分かるように英語圏の視聴者の方が多くてですねあとはまあブラジルの方だったり、まあ、ヨーロッパのスイスとかフランスイタリアの方も見てくださって本当と,とても嬉しいんですで日本の方は2割ぐらいかな2割ちょっとぐらいだと思いますでまあ比率で言うと英語で話した方がいいのかなとも思うんですが僕はあまり英語は上手じゃないのでちょっとニュアンス細かいニュアンスが伝わらなかったりして誤解を招くといけないので日本語で話してますであの下にねあの英語の字幕も入れておきますできれば他の言語でもねブラジル語とかフランス語とかいろいろポルトガル語ですかねやりたいんですけどもちょっとなかなか難しいかもしれないんですがあの自動翻訳とかあるんでねそういう機能を使っていただければ楽しんでいただけるのではないかと思いますそれでね一応なん,なんていうかコメンタリーというかこの動画ちょっとその時のことを思い出しながらおしゃべりしてみようかなと思いますもうなんかだいぶ経ってますけどこのそうですねこの廃材がですねえっと熊本の港から頂い,いてきたやつなんですねどっか物流会社からえっと多分この板がですね海外から船でモーターやらエンジンやらを運ぶときに梱包されてる板だと思うんですよね。でそれが大量になんか捨てなきゃいけないということでなんかちょうどご縁があってそれをたくさんいただくことができました。軽トラックで4回か5回ぐらい満タンにして持って帰ってきたかな。なのでだいぶそれでねお金が浮きました柱とか屋根材とかあと内装の内壁ですね内壁とかはホームセンターで買ってきた材料ですね今はねなんか木材の値段がすごく高くなっててこの頃のほんと倍ぐらいするんじゃないかな今もう板買えないですね高くて。だからパレットばっかり使ってるんですけどなんで僕のスキルがあんまりないんでねもうパレットぐらいのなんか穴が開いてたりねじれてたりするような材料の方がなんか失敗を恐れずに使えるんでね、うん、その方がまあ好都合かなっていう部分もあります4ヶ月ほどかけてそうですね3月に始めて夏ぐらいには形になった感じですかね。秋ぐらいです。秋口ですね。うん、これ
は枕木ですね枕木もなんかこれもすごく格安で譲ってもらったやつですね多分1本1本4500円ぐらいですねこの頃はそうですねなんか木があんまりないですねランプちゃんいますね。これがだから2018年の秋か10月かな。このランプがですね、子犬の時の映像があんまりないんですよ。というのももう本当にもう子犬の時は手がつけられなくてですねもう全てのものを破壊してですね<笑>噛みついてもう本当にこれちょっと絶望するぐらい犬ってこんなにむちゃくちゃなのかと思いましてちょっとね保護したのを後悔するぐらい<笑>大変でしたねもう記憶がないです。子犬だから見た目は可愛いんですけどちょっとも可愛くなかったですね今の方が可愛いですお利口になってこっちの右側ですね今も道具小屋として使ってます、うん、外ダンですねこれがですねちょっと作り直したいんですよねなんか何も分からずに作ったんでなんか排気がうまくいかないんですよ。いろいろねあの上昇気流のこととか考えなきゃいけないんですけどねまあそのうち勉強して作り直そうと思います。そういろいろねこの小屋を作ったのもこれ僕初めてなんですよそれまでなんかちょっとした日曜大工はやってたんですけどもなんかここまで大掛かりなものになるはずじゃなくて気づいたらこうなってたんで今考えるとちょっとやり直したい部分とかすごくたくさんあるんですけどもうん。そうですね、木を切ったのもこの初めての経験でしたねチェーンソーをこの土地に入ったと同時にチェーンソーを買ったんですよねチェーンソーは怖いですねチェーンソーというかそういう電動工具もそうですけど回転系の工具は今でもちょっと怖いですねまあ、怖がってるぐらいがちょうどいいのかなと思います。危険なものは危険なものなんで。あ、もう増築してますね。今、今これを、今ここですね。こ,このところを、2020年の秋か、あ春から秋。そうですね。こ<笑>のままの、ああ、銀ですね。うるさいですねそう彼はねもう起きてる間ずっと泣いてましたねもう半年ぐらい家、うん、も大変でした今はじゃあすっかりおとなしいですけど一番いい子ですけどねもともとヨナが一番最初にいてまあ他の動画でも紹介してますけど銀が一番下っ端なんですけど彼が一番今ではいい子ですねもういたずらもしないしおとなしいですし優秀です病気もしないしあ
あこの窓もですね近くの山に不法投棄されてたものをケルヒャできれいにしてですね使ってます。2021年この時はねこの時あのー、アソスさんが噴火してましてずっともうとにかくもう灰が降ってきて大変だった頃ですね今ハーブが終わってるとこですね。ここはあここは今のが竹やぶを開拓したエリアで、この竹やぶが本当に大変で、まあそれはまた別の機会にお話ししようかな。なんか鳥がたくさん来るようになりましたね年々。井戸掘りもねなんかこの辺に昔から住んでるお,おじさんにまあ4 5メートル掘ったら出るんじゃないのみたいな感じで言われたんで何回か井戸掘りチャレンジしたんですけどね結局6メー,ターぐらいは掘ったんですけど結局水が出なくてですね諦めました。ガラスがですね、あのー、リサイクルショップで買ってきたガラステーブルの天板ですねガラステーブルの天板をよく使うんですよなんかガラステーブルってちょっと前に多分流行ってで今、うん、なんかリサイクル屋に行くとよく置いてあるんですよ300円とか500円でで結構ガラスが分厚いんですよね7ミリぐらいあるのかなだから頑丈なんでねこういうドアのガラスとかにも使えるし何枚かストックしてあります足もね、まあ、再利用できるものは再利用してうん今より木が小さいですねだいぶ今年の梅雨から夏にかけてすごく木が成長したんですよね<笑>いっぱい雨降ったしですね今年は暑かったですねもう全然仕事ができないぐらい暑かったですまだここは割と標高が高いところにあるんでまあうちにも自宅にもエアコンはないんですけど今年はちょっとエアコン欲しいなと思いましたねでも草刈りですね草刈りだいぶ木が育ったんでね今年はこっちエリアは草刈りは割と楽でした竹やぶエリアはもう半分諦めるぐらい大変で。作った手すりもちょっと何の処理もしてなかったんでちょっと虫に食われたりしてきてますねちょっと考えなきゃいけないですねとにかくもう夏はもう暑い時はもう何もできないんで僕がもう暑いの
苦手なんでちょっともうちょっと涼しくなったらいろいろやっていかなきゃいけないなと思ってますこの夏は本当ずっとサボってましたねもうここ数日でだいぶ涼しくなってきましたけど、うん、早くも,もう冬の方がいいです寒い方が好きですねぐらいですかね5月10月はいいですねあこれは秋かなこの右側の銀泥の木もまだ小さいですねこれが竹やぶエリアですね。系統。系統がね、これ野毛糸ですね。すごくいっぱい。入ってくるんですよ。もう。だいぶ。またちらほら咲き始めましたね。今年はちょっと遅いかもしれない。キングチェア作った時ですね。今ポーチにある赤いやつですね。これもなんかもう現物合わせで行き当たりばったりで作ったんですけど、まあまあうまくいきましたね。なんかあの角度とか難しいのかなと思ったんですけど、もうもう一個作ったら失敗するかもしれないですね。だいたいビギナーズラックでうまくいくんで、再現性が低いという。石の花壇ですねここもだいぶ周りの木が育ってきて日当たりが悪くなってきましたねなんかちょっと植えるものを変えなきゃいけないですね。すすきが綺麗なんですよこの辺りは。サルトリイバラの実ですね赤いのはその辺にいっぱい自生してますああこれは<笑>サックスの練習をするために作った防音室ですねなんか最初サックスを買ってですね音を出したらすごい大きい音でこれはちょっとうるさいなと思って<笑>まあ別に迷惑をかける家は周りにはないんですけどもなんとなく山の中にこういう音がとどろいてるのもなんか変だなと思って作ったんですけど最近はなんかあの音のコントロールをだいぶ身につけたのでそこまで大きい音じゃなくてもいろいろな曲を吹けるようになったのであまり必要性がなくなってきたというか
録音する時ぐらいですかねにね、何日か雪が降りますただもうすごく積もったなと思っても翌日にはもう全部なくなってしまったりとかですねもう何日もずっと雪があるようなことはそんなにないですね何年か前にすごく寒かった冬があってその時は結構大変でしたけど。銀はずっとこんな感じです家でも<笑>ごちゃごちゃしてますねこのパレットの木材とブライワックスっていうのがすごく相性がいい感じがしますね。さんでもらってきたやつですね。このバードハウスもリンゴ箱で作りました。あのー、左側のパレットの階段ですねもともと正面のあの丸太の階段がですね結構なんか危なっかしくてですね<笑>なんか一度友達が遊びに来た時に思いっきりそこの丸太の階段から落ちてですねちょっとこれ危ないなと思いまして<笑>。緩やかな階段を作ろうということで作りました。今年の夏が樹木の成長がすごいですね。このキャビンの手前左側の木蓮も今年初めて咲いたんですよね花が。本当新緑の頃は爽やかで気持ちがいいんですよ。
なんかこうやって動画で見るとこの帽子の紐が<笑>あのノコギリに引っかかりそうで怖いですね見てると実際はそ結構遠いんですけどねなんか映像で見るとすごく近く見えますねずっとくっついてますね、銀は<笑>一応五年経ちますけど雨漏りはしないです素人が作った小屋の割に今はもうパレットの分解ばっかりですねほぼそれに時間を割いてる感じですこれ堆肥もこれ全然もうほったらかしなんですけど雨ざらしでたまにかき混ぜるぐらいででもなんか結構ちゃんと土できてますねもそろそろ防腐剤を塗らなきゃですねまだね今の時期いきなり夕立ち来たりするんでねもうちょっと作りたたかったんですよ最初からこの小屋を建てた時からなんかいろいろやっていくとともにスキルも上げていってる感じなんで最初はちょっとこれ自分で作るのは無理かなと思ったんですけどだんだんできるようになるもんですね。椅子作るの好きなんですよなんかこのデザインと強度のせめぎ合いというか重量と<笑>本当はもっと綺麗にねあのザボでついだりした方がいいのかもしれないんですけどまあ元がパレットなんで別にもうビスの頭が見えててもいいやって感じで気楽に作ってます。こういう可愛い椅子があるとね、別にありすぎて困るってこともないですし、なんかいろいろちょっとしたものを置いたりもできますし。そうでです。す。ここにには住んでません。すぐ上にね、あの母屋があってですね、普段はそこにいます。動物たちもいます
。もう銀ドラの木ですね。なんか根っこを伸ばしてどんどん増えるんですよね。で成長もすごい早いです。これは紫式部かな。ここの土地にもともと自生してたやつをちょっといい感じの場所に植え替えて。多分これが一番最初に植え替えた木じゃないかな、この場所で。なんかね、ヒコバイがたくさん生えてきたんで、そっちを生かすことにして、メインの幹を今切ってましたね。あ、ロー、移動した時ですね。こういうふうにかまどっぽくしてちょっと少量のセメントで固めたんですけどやっぱりちょっともう崩れてきてます丸太焼く時にガンガン置いたりしてたんでねだいぶ葉っぱが落ちてきてますね<笑>手前のカツラの木はあの信州の八ヶ岳クラブで苗を買ってきたものですねカツラとブナを買ってきて植えてます。あとはほとんどあのその辺に生えてきたやつをモミジとかもそうですね生えてきたやつをいい感じの場所に植え替えてっていうのが多いですね。パレットの分解に明け暮れてます。これは結構ね自分でも気に入ってるんですよ。確かになんか多分ターシャテューダーの家にあるような小物入れ壁にかけるやつですね。なんかそういう写真集で見てあこういうのいいなと思ってこの年季が入った感じとかも再現してこのクリスマスの飾りも多分。なんかの雑誌の写真で見てあこんなのいいなと思って真似しようと思ってやったやつですね岡本太郎さんのオブジェが。5月10月が一番いいって言ってましたね<笑>、うん、とにかくあの暑いのが嫌いなんです<笑>雪降ってますねこれは年末かなお正月かなこ
、うん、なんだあのあれこれかこれですこれは今何が入ってるのかなタバコとか入ってると思います<笑>ランプもすっかりおとなしくなりました。本当にね、大本当大変だったんですよ。さっきも言いましたけど、もうこんな室内でおとなしくじっとしてる日が来るなんて思ってなかったぐらい。だいぶね、あのー、猫たちとも落ち着いて暮らせるように、過ごせるようになりました壁がずっと殺風景だなと思ったんで、急に思い立ってこれ塗ったんですよね。まあまあ気に入ってます。なんか飽きたら塗り替えようと思ってたんですけど、すぐ飽きるかなと思ってたんですけど、意外と飽きずにずっとこのままですね。これは渡辺貞夫さんです。私の大好きなサックスプレイヤー。今年の2月に久留米のコンサートに行きました今年の秋もね今年の秋は熊本に来てくれるみたいなんで楽しみですすごくゆっくりですけど作ってますけどなんかね今この小屋を作った時の反省点とかを生かしつつまあのんびりこの小屋は結構ね焦って作ったんですよね早く結果を出したくてそれでちょっと失敗しちゃったなって部分もたくさんあるんで次は焦らずにねじっくり作っていきたいと思いますストワーキングサイレントリーではないですね<笑>おしゃべりしてますはいそんなわけで終わりですねなんかどうなのかなちょっと後でこのビデオをチェックしてみてまあいい感じだったらまたやるかもしれないですしまあうんライブとかもできたら面白いのかなどうなのかなまあ、とりあえず今日はこれで終わりです。ありがとうございました。